हेलो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर 12 पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 12.1 फॉर क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.2 मीटर एंड ब्रेथ इज 2.3 मीटर सो हम बस इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमें इसमें निकालना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दोनों गिवन है तो हम दोनों की वैल्यू पुट अप कर दी और प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दी और हमारे पास आ गया 15 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फार्मूला का लेंथ मल्टीप्लाई बाय दोनों की वैल्यू पुट अप करी हमारा आंसर आया 11.96 मीटर स्क्वायर नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 5.6 मीटर उसने बोला कि फाइंड करो इसमें पैरामीटर एंड एरिया को एरिया ऑफ स्क्वायर का उस साइड है आपके पास इसकी 5.6 मीटर सो एरिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड तो 4 मल्टीप्लाई 5.6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास आ गया 22.4 मीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 ये इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 31.36 मीटर का होल स्क्वायर नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 248 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फॉर मल्टीप्लाई साइड तो हमने पास हमारे पास ओनली पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन था तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे इसकी साइड निकालेंगे हमारे पास x निकल के आ जाएगा मतलब साइड निकल के आ जाएगी 62 अब हमें फाइंड आउट करना था इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड मल्टीप्लाई साइड दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 3844 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट इज 216 सेंटीमीटर एक पैरामीटर रेक्टेंगुलर शीट है उसकी जो है वो कितनी देर की है हमें 216 सेंटीमीटर लेंथ उसकी है हमारे पास 60 मीटर फाइंड करनी है हमें उसकी ब्रेथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट एरिया ऑफ द शीट भी हमें उसका फाइंड करना है सो पैरामीटर रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास 216 सेंटीमीटर लेंथ है हमारे पास 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें निकालनी है तो पैरामीटर रेक्टेंगुलर का हमने फार्मूला लगाया वैल्यू पुट अप करी इसकी हेल्प से हम इसका ब्रेथ निकाल लिए ब्रेथ आके मेरे पास इसकी 48 नाउ द एरिया ऑफ द सिंबल था हमने क्वेश्चन में एरिया ऑफ द शीट पीस की निकालो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लेंथ भी हमारे पास गिवन थी ब्रेथ हमने निकाली दोनों का वैल्यू को पुट अप करके हमारा आंसर आ गया 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 कुनाल टेक सेवन राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ इज 250 मीटर एंड ब्रेथ इज 105 मीटर फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ रेक्टेंगुलर पार्क द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक कुनाल राउंड करता है सेवन राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के उसकी लेंथ है 250 मीटर ब्रेथ है 105 मीटर फाइंड करनी है हम इसका टोटल डिस्टेंस को कितना डिस्टेंस कवर करता है सो so, हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों गिवन है पहले हम इसके पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पार्क फार्मूला पुट अप करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पार्क का तो वैल्यू पुट अप कर दी दोनों की हमारे पास आ गया 710 अब सेवन राउंड था तो हम बस उसको क्या करेंगे सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4970 रुपीस 8 पर मीटर तो हमारे पास लेंथ पर दोनों की बने हमारे तो हमने इसके करेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड बोला उसने 50 है 50 है कॉस्ट ऑफ द फेसिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे 50 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 42 मीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फार्मूले में पुट अप करें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करने पे 800 184 एंड कॉस्ट ऑफ द फेसिंग तो जो हमारे पास आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1472 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज सेम एज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर उसने बोला कि पैरामीटर रेक्टेंगल जो है वो सेम है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की उसकी साइड क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की लेंथ हमें दे रखी है 17 सेंटीमीटर फाइंड करनी है इसकी ब्रेथ सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम पहले निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड तो हमारे पास क्या आ गया कितनी 60 नाउ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये भी कितना हो जाएगा 60 क्योंकि इसने बोला था सेम है तो लेंथ हमारे पास कितनी है इसकी 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें इसकी निकालनी है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे वैल्यू पुट अप करेंगे और उसकी हेल्प से हमारे क्या निकल के आएगा इसकी ब्रेथ निकल के आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्वेश्चन में बोला गया कि एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क सेम है किसके एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क के इट द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 40 सेंटीमीटर द स्क्वायर पार्क है वो 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है हमारे पास 64 मीटर
सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन एरिया ऑफ द स्क्वेयर पार्क हमने निकाला साइड मल्टीप्लाई साइड तो हमारे पास आ गया सिक्सटीन हंड्रेड फोर्टी मल्टीप्लाई फोर्टी करके अब उसने बोला था कि उसका रेक्टोकुलर पार्क भी सेम है तो एरिया ऑफ द रेक्टोकुलर पार्क कितना हो गया हुआ उसका सिक्सटीन हंड्रेड मीटर लेंथ हमें गिवन थी इसकी सिक्सटी फोर मीटर बैथ हमें इसकी निकाल लिया सो एरिया ऑफ द रेक्टोकुलर पार्क का फॉर्म हम लगाया हमने लेंथ मल्टीप्लाई बैथ इसका हमें वैल्यू गिवन थी एरिया ऑफ रेक्टोकुलर पार्क की सिक्सटीन हंड्रेड एंड लेंथ है मेरे पास सिक्सटी फोर और बैथ मेरे पास हमें निकालनी है तो हम क्या लेंगे सिक्सटी सिक्सटीन हंड्रेड के नीचे सिक्सटी फोर के डिवाइडिंग में लेकर चले गए इससे हमारे पास इसकी बैठ आगी ट्वेंटी फाइव मीटर सो पैरामीटर रेक्टेंगुलर और पार्क निकालना है हमें वैल्यू लेंथ ब्रेथ दोनों की हमारे पास बस फॉर्मला लगाया और वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन हंड्रेड सेवेंटी एट मीटर क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास ए वायर इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगुल इट इट्स लेंथ इज थर्टी टू सेंटीमीटर ब्रेथ इज एटीन सेंटीमीटर इफ द सेम वायर इज रिबन इन द शेप ऑफ द स्केयर What will be the measure of each side and also find which shape इनक्लोज more area? Question में बोला गया है कि एक आपके पास एक wire है उसकी shape है rectangular की उसकी length है थर्टी टू सेंटीमीटर बैथ है एटीन सेंटीमीटर और उसने उसी वायर को रीबैंड करा उसको उसके हाथ से दे दी स्क्वेयर की शेप दे दी और उसको विल भी मेजर करना है कि उसकी कौन सी साइड ज़्यादा है एंड ऑल्सो बताना है कि वो कौन सा कौन सा एरिया मोर इंक्लूज करता है कि रेक्टेंगल इंक्लूज करता है या स्क्वायर इंक्लूज करता है सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर वायर हमारे पास कितनी है थर्टी टू सेंटीमीटर बैथ है एटीन पैरों में रेक्टेंगुलर वायर का फॉर्मला लगाया टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों की वैल्यू पुटअप करके हमारे पास आ गया हंड्रेड सेंटीमीटर नाउ सेम द वायर इज रिबन इन द शेप ऑफ द स्क्वेयर स्क्वेयर में रिबन करा उसको तो पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर आपके पास कितना आ गया हंड्रेड सेंटीमीटर तो पैरामीटर स्क्वेयर इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई साइड तो हमने बस क्या करना है साइड निकालने के लिए हंड्रेड को फोर से डिवाइड कर देंगे आप हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड ऑल्सो एरिया ऑफ स्क्वेयर निकालेंगे साइड हमारे पास मिल गई थी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ गया इसका सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर का स्क्वेयर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमें उसने बोला था भी क्वेश्चन में तो क्योंकि हमें दोनों का मोर इंक्लूज एरिया बताना था तो लेंथ मल्टीप्लाई बैच वैल्यू पुटअप कर दी दोनों की दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा फाइव सेंटीमीटर का स्क्वेयर हैंस द स्क्वेयर शेप इंक्लूज मोर एरिया जो स्क्वेयर की शेप है वो इंक्लूज करती है हमारे मोर एरिया क्वेश्चन नंबर टेन ए डोर इज लेंथ टू मीटर ब्रेथ है उसकी वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज ऑन अ वॉल द लेंथ ऑफ द वॉल इज फोर पॉइंट फाइव मीटर एंड द ब्रेथ इज थ्री पॉइंट सिक्स मीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ द रुपीज ट्वेंटी हमारे पास एक डोर है डोर है उसकी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों की वन है और उसकी जो लेंथ ऑफ द वॉल है वो फोर पॉइंट फाइव सेंटर ब्रेथ उसकी एंड वॉल के भी हमारे पास डोर के भी की बने और वॉल के भी की बने सो so, उसके में क्या बताने कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग उसकी कॉस्ट ऑफ वॉशिंग जो है उसको मल्टी हमारे पास ट्वेंटी परसेंट में उसको मल्टीप्लाई करके बता देंगे तो हमारे लेंथ डोर की लेंथ पर दोनों की बने तो एरिया ऑफ द डोर निकाल देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा थ्री मीटर स्क्वेयर लेंथ ऑफ वॉल एंड ब्रेथ एरिया ऑफ द बॉल निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोनों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके सिक्सटीन मीटर एंड एरिया ऑफ द वाइट वॉल तो दोनों को हम क्या कर देंगे उसने वाइट वॉश का पूछा था तो उन्होंने को मैनेज कर दिया तो हमारे पास कितना है थर्टीन पॉइंट टू एंड कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ द ट्वेंटी तो बस हमारे पास जो है ट्वेंटी रुपीस था तो उनको मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास कितना आ जाएगा टू हंड्रेड सिक्सटी फोर सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर इलेवन ए स्कूल रूम इज ट्वेल्व मीटर लॉन्ग एट मीटर वाइड एंड फाइव मीटर हाई फाइंड द एरिया ऑफ विट्स फोर वॉल हमारे पास लेंथ है स्कूल स्कूल की 12 है ब्रेथ उसकी 8 है एंड हाइट हमारे पास उसकी 5 है तो एरिया ऑफ द फोर वॉल फोर वॉल पूछा उसने तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें टू मल्टीप्लाई हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ तो हाइट हमारे पास इसकी कितनी है 5 लेंथ ब्रेथ हमारी वैल्यू हमने पुट अप कर दी सबको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 200 हंड्रेड मीटर स्क्वेयर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास ए हॉल इज ट्वेंटी फाइव मीटर लॉन्ग टेन मीटर वाइड एंड फाइव मीटर हाइट इट्स वॉल एंड द रूफ ऑफ आर द वाइट वॉश फॉर्म इन साइड फाइंड द टोटल एरिया टू बी अ वाइट वॉश लेंथ ऑफ द वॉल ट्वेंटी फाइव ब्रेथ टेन हाइट फाइव एरिया ऑफ द फोर वॉल वही फॉर्म में लगा देंगे हम इसमें टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट वैल्यू पुटअप कर दी सबकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया कितना थ्री हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स के एंड एरिया ऑफ द रूफ भी पूछा था उसने तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी और हमारे पास कितना है सिक्स हंड्रेड मीटर्स के
and two window each 1.2 meter multiply 1.5 meter find the cost of the wire washing and what will be the rate of the 10 rupees per square meter तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की वन है फॉर्मूला लगा ये रफ वॉल का वैल्यू पुट अप करें कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द टू डोर टू डोर को हमने निकालना तो हमने उसको क्या करें टू से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे पास की वन था उसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.8 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द टू विंडोज देन टू मल्टीप्लाई 1.2 एंड मल्टीप्लाई 1.5 3.8 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वॉल टू बी अ वाइट वॉश तो हमारे पास कितना था 64 था तो हमारे पास उसकी वाइट वॉश हमें गिवन थी तो 4.8 प्लस 3.6 दोनों को प्लस करके एंड माइनस कर दिया कितना आ गया हमारे पास 55.6 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ द 10 रुपीस जो हमारे पास उसका आंसर था उसको हमने रेंसे मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास कितना जाएगा रुपीस 556 क्वेश्चन नंबर 14 है ए मार्बल लिटिल मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू द कवर अ वॉल ऑफ साइज 2.8 मीटर एंड 4 मीटर एरिया ऑफ द मार्बल टाइल्स 4 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास गिवन है तो कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द वॉल एंड 2.8 मल्टीप्लाई 4 इसको 1 मीटर दैन इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया हमने तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 2.8 मल्टीप्लाई 100 इन 280 सेंटीमीटर एंड 4 मल्टीप्लाई 100 400 सेंटीमीटर दोनों को 280 मल्टीप्लाई 400 तो हमारे पास आ जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड उस नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड बोलिस तो बस उन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 800 टाइल्स क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास ए रेक्टेंगल रूम है उसका साइज है 5 मीटर एंड 35 मीटर उसकी डाइमेंशन है इज टू बी अ क्राफ्टेड विद अ कारपेट 7 डायमीटर वाइड एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कारपेट रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रूम इज 5 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास कितनी है इसकी 35 डायमीटर इसको मीटर में चेंज कर देंगे 3.5 मीटर हो जाएगा एंड एरिया ऑफ द रूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दोनों की वैल्यू पुट अप करी मल्टीप्लाई करा 17.5 मीटर स्क्वायर आ गया एंड विद ऑफ द कारपेट 7 डायमीटर एंड इसको हमने डायमीटर को मीटर में चेंज कर लिया तो 0.7 मीटर हो गया एंड लेंथ ऑफ द कारपेट हमारे पास एल हमें निकालनी है नाउ द एरिया ऑफ द रूम एंड इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट सो 7.5 मीटर स्क्वायर दैन इक्वल टू एल मल्टीप्लाई 0.7 मीटर सो एल इक्वल टू 7 इसको हमने क्या कर दिया इसके डिवाइडिंग में लेके आ गए तो 17.5 अपॉन 0.7 तो इसको डिवाइड करने पे आ गया हमारा 25 मीटर